欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。万千星辰璀璨一搏，王一博荣耀时刻引领青春风潮。照片中，王一博身着柔和色彩的服装，神态自若，静静地立于众多奖杯的映衬之下，如群星之中明亮的月。面对荣誉，他显得内敛而淡定，正如他在夺得荣誉时所言：“我会继续努力的。”在照片背后深蓝色的背景上。赫然显现的是王一博代言的多部作品和荣获的奖项，从舞台到银幕，从音乐到演技，无不证明了他在各自领域的卓越才能和成功。无论他身处聚光灯下的颁奖台，还是汗水淋漓的练习室，王一博总能保持青年意气，保持对梦想的热爱和追求。在这个看似平凡却又非凡的瞬间里。王一博仿佛诉说着一个青春的故事，即使在众星璀璨的演艺世界里，也要保持初心，不断挑战自我，让每一个明天都成为更好的自己。面对未来，我们有理由相信，王一博仍会继续用他的才华和努力，书写出更多属于他的精彩篇章。五年，陈情令演员现状如何？肖战王一博顶流，孟子义的口碑逆袭，《陈情令》一经上线，立刻在各大平台斩获播放量冠军宝座，剧中的演员们也因此一夜成名。不知不觉间，《陈情令》已经陪伴我们五年了，各位主演们的近况也各不相同。现在，让我们跟随作者的脚步，了解一下你钟爱的演员们的现状吧。肖战在《陈情令》中饰演的魏无羡成为了他的代表作之一。这部剧将古装、仙侠、偶像等多种元素巧妙融合在一起。凭借这部剧，肖战从一个初出茅庐的新人演员一跃成为一线流量小生。如今，他已经成为顶流明星，拥有众多忠诚的粉丝。尽管曾经因为227事件受到争议。但肖战利用这一年的时间去排练话剧，使他的演技更上一层楼。肖战，这位电视界的多面手，就像电视剧里的超级英雄一样，拥有无尽的才华。他主演的《斗罗大陆》《王牌部队》等剧，就像他的超能力一样，一次次刷新了收视率。现在，他又在热播的《骄阳伴我》中大展身手。让我们期待他能带来什么样的惊喜。而在电影方面，他主演的《神仙》就像他的魔法一样，轻松获得了两亿票房。现在，他又在和徐克导演合作拍摄古装武侠电影《射雕英雄传》。这部大 IP 制作的电影，豪华阵容让人翘首以待。王一博在湖南卫视备受重视。同时，也是乐华娱乐的小股东，拥有很大的话语权。自从《陈情令》爆红后，无论是代言还是影视综艺资源，王一博都有了很多机会。接下来要播出的电视剧有《有匪》和《冰与火》。虽然《有匪》的口碑并不理想，但由于网络热度高且搭档的是一线女演员赵丽颖，所以对于王一博来说。接这部剧并不算亏本，而《冰与火》是一部缉毒警匪剧，班底和合作演员都很可靠，口碑也不错。这对于王一博来说是一个稳定地位的好机会。孟子义，这位饱受争议但深得粉丝喜爱的演员，以他那独特的性格派形象在影视圈中独树一帜。他曾参与过无数大型制作项目。比如说《英雄谁是英雄》和《沉香如屑》等等，他的表演技艺简直让人赞不绝口。而且，他还频繁出现在各种热门综艺节目中，展现出真实的自我，赢得了一大堆粉丝的关注。
，在节目里，他的表现真是出色的，让人眼花缭乱。他还参加过《奔跑吧兄弟》和《你好星期六》等热门综艺节目，进一步扩展了自己在娱乐圈的影响力。季里，这位扮演者聂怀桑，虽然平时看起来是个阳光大男孩。但他可是个非科班出身的演员，然而他的演技却一点不输给那些专业演员。他在《你好，旧时光》等剧集中的表现真是让人眼前一亮。现在他正在为新剧的拍摄做准备呢，还积极的进行减肥计划。他还在社交平台上搞笑的说自己每天只能吃菜叶子，简直太可爱了。而李博文可真是个模特界的大帅哥呀，身高185厘米，加上帅气的脸庞，让他在国际男模特大赛中脱颖而出。在《陈情令》中，他饰演的宋兰带着小星辰的残魂去完成他们共同的使命，那个孤独离去的背影真是让人心痛啊！继《陈情令》之后。李博文还参演了迪丽热巴和高伟光主演的年度热门剧《三生三世枕上书》，他在剧中的表现同样出色。相信未来，他将有更多优质资源等着他呢。汪卓成扮演了《陈情令》中的悲情角色江城，在剧中，他经历了父母双亡、姐姐牺牲等悲剧，成为了孤儿。江城不仅要照顾年幼的外甥。还要面对周围人的指责和敌意。尽管他曾保护过温家老弱，但江城却无法保护自己的亲人。他的出色演绎使他成为了实力派演员之一。汪卓成毕业于中央戏剧学院，一直担任校园剧目的男主角。自2017年起，他还参演了《剑王朝》《胭脂扣》等大型剧集。如今。汪卓成已成为华裔兄弟力挺的演员，即将播出的《十国千骄舌尖上的心跳》两部剧备受瞩目。据了解，他目前仍在横店，或许正在为新剧做准备。五年过去了，《陈情令》的热度也逐渐消退。那些因为这部剧而成名的演员们，现在的情况各不相同。有些人成功的转型了。而有些人还是默默无闻。当然，有一部出圈的作品固然重要，但要在娱乐圈长久立足，还得不断的努力推出新作品。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。